mais funções muito diferenciadas e podemos aceder aos géneros novos do jornalismo, nomeadamente a reportagem e a entrevista. E antes de falar destas circunstâncias em que elas conseguiram entrar e o que fizeram, eu gostava de contextualizar um pouco como é que o Estado Novo encarava as mulheres e de que forma é que o Estado Novo utilizava o género enquanto ideologia para doutrinar mulheres. Eu devo dizer, só fazer um pequeno parênteses, dizer que a apresentação que eu, que eu trago As imagens não têm necessariamente uma, uma ligação direta com, com o que está ao lado. São imagens de uh, revistas e de jornais uh, de, de, da altura e, e estão mais ou menos identificadas. Portanto, o que eu queria explicar agora... Ah, e queria dizer também que uh, estes dois livros, este em particular e este, este é da Helena Neves e da Maria Calado, não sou eu, e este da Irene Pimentel, que eu trouxe, se quiserem passar, mostra... Uh, são obras bastante ricas e que mostram o que forma obrigada, desculpa, de que forma é que o Estado Novo utilizava o género como forma de solidificar a sua doutrina. Portanto, o que eu queria, o que, voltando aqui à minha apresentação, eu gostava a referir que sabemos que o Estado Novo não fazia um grande investimento na educação, não era essa a sua prioridade, mas estavam, bastava haver um pequeno meio de uma elite para isso e, e como consequência, havia uma taxa de analfabetismo bastante elevada e muito preocupante em toda a sociedade, mas que afetava em particular as mulheres. Por outro lado, ou adicionalmente, por letra de lei, as mulheres tinham, eram equiparadas a menores, isto é, elas precisavam de autorização para fazer coisas tão simples, de autorização ou do marido, por coisas tão simples como um ser do país, pedir um passaporte, exercer determinadas profissões, abrir negócios, também, por letra da lei, estavam impossibilitadas de aceder a determinadas profissões, nomeadamente à carreira de magistratura e de advocacia. Também, por letra da lei, quando não estavam impossibilitadas de aceder a essas carreiras, ou a outras carreiras, melhor dizendo, só o podiam fazer em condições muito determinadas, como, por exemplo, as hospedeiras ou um, as enfermeiras, a quem era uh, exigido o, o celibato. E, um, uh, uh, por letra da lei, elas uh, uh, também... Uh, uma obediência aos seus esposos, que, por exemplo, podiam abrir a correspondência e, 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 e outro aspecto que, que eu gostaria de salientar aqui e que tem mais a ver com as questões criminais e que também do direito e que me chocou bastante quando li estes livros, é que era negado às mulheres a autodeterminação sexual e era permitido aos homens, era direito sobre a vida das suas mulheres, fossem uh, esposas, fossem filhas, uma vez que, uh, em, em, em caso de flagrante adultério, uh, o marido que assassinasse uh, a sua esposa teria, uh, como pena, uma vez que poderia ser, não, não necessariamente, mas a lei previa que houvesse uma atenuante uh, considerável, uh, tendo como pena um afastamento da tomada de decisão durante seis meses. Este privilégio sobre a vida de uma pessoa era extensível ao pai que encontrasse a filha em flagrante corrupção. Uh, isto é, a ter trato sexual com, com, com outra pessoa. Uh, em, simultâneo, ou melhor, uh, uh, em simultâneo e aparentemente de forma paradoxal, é o Estado Novo uh, que uh, permite a entrada das mulheres na Assembleia da República com a eleição de três deputadas nos anos 30, elas chamavam-se Maria Guardiola, ela, aliás, Maria Guardiola foi responsável por alguns movimentos, teve um papel importante em alguns movimentos de apoio ao Estado do Novo, a Domitilio de Carvalho, que tinha três licenciaturas, e a Cândida Parreira, 